so today we are going to discuss the arch expansion so arch expansion has many factors involved in it like the mostly transverse maxillary deficiency is due to genetic factors hormonal factors environmental factors and many other factors involved so what we have to do we have to remove this deficiency by the arch expansion so arch expansion can be of three types dental skeletal and passive dental is orthodontic skeletal is orthopedic dental means when we have to do changes in the teeth like we have to expand the arch by tipping of the crown laterally and tipping of the root lingually so in this way we can expand the arch and these crown and root tipping can be done with the help of using removable appliances and the fixed appliances now comes towards the skeletal expansion which is also called as orthopedic in which the changes produce a skeletal nature so why uh, how we can do the expansion on the skeletal level by expanding or separating the mid palatal suture other sutures like circum maxillary circum zygomatic sutures are also involved but majorly we have the mid palatal suture so by expanding the suture we can expand the arch skeletally it is also called as rapid maxillary expansion now coming towards the passive expansion passive expansion means there is no active force involved we are just shielding or restricting the forces of the muscles the muscles which are labial and buccal muscles ki forces ko restrict karke shield karke hum logon ne expansion allow karwani hai so isme there is no extrinsic force so all the forces are intrinsic intrinsic forces can be of tongue can be of lip as in case of lip bumpers and in case of fr2 appliances now coming towards the indication of the maxillary expansion kab humne karni hai let's discuss the indications the indications of the rapid maxillary expansion are the first one is cross bite when we have bilateral and posterior cross bite cross bite in which you know that your uh, maxillary teeth are in lingual relation to your mandibular teeth so the mandibular is, uh, is forward so in the cross bite we can do maxillary expansion the second one is mild crowding so whenever your upper arch is constricted it results in crowding we can remove crowding with the help of expansion third one is expansion with the help of using the functional appliance or functional appliance treatment treatment so whenever we are using the fr appliance of the frankel twin block appliance with an expansion screw or any appliance like the myo functional appliances we are treating class 2 so in class 2 we have maxillary deficiency to uski wajah se there is no proper relation between the or there is no proper coordination between the mandibular and the maxillary arches so how we can know 
that how much expansion is required we have to tell the patient to place the teeth in an edge to edge relation and by measuring the size of the discrepancy and by using these appliances we can treat the maxillary deficiency and treating the class 2 and this all procedure is carried out in the growing patients then we have the skeletal class 3 in which the class 3 is due to the maxillary deficiency so what we have to do is to treat the upper arch now how we can do this by using the face mask because face mask help in the protection or it is also called as reverse pull headgear so this skeletal class 3 is not due to the mandibular deficiency it is due to the maxillary deficiency which can be treated by using the face mask which helps in the protection the next one is distal molar movement तो जब भी हमने मोलर्स को डिस्टिलाइज कराना होता है हमारे पास दो चीज़ों को हम देख रहे होते हैं कि मोलर्स डिस्टली मूव करें जिसकी वजह से एक तो आर्च लेंथ इंक्रीज होती है आर्च लेंथ इंक्रीज होती है दूसरा क्राउडिंग कम होती है रिलीफ होता है क्राउडिंग में और ओवर जेड भी कम होता है अब ये जब तीनों चीज़ें ट्रीट होती हैं तो इससे आर्च एक्सपेंशन होती है तो उसके लिए अप्लाइंस जो कि मोलर को डिस्टल मूव कराए इस हेड गेयर हेड गेयर अब हेड गेयर किस तरह मोलर को डिस्टली मूव कराएगा और किस तरह वो आर्च एक्सपेंशन करेगा तो हमने इसकी जो हमें पता है हेड गेयर में दो बोज होती हैं आउटर बो एंड इनर बो हमने इनर बो वाली साइड में इनर बो को स्लाइटली एक्सपेंड करना है या हमारे पास दूसरा एक तरीका है अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हम जब कोई रिमूवेबल प्लाइंस यूज करें तो उसमें हम लोग साथ में रिमूवेबल अप्लाइंस के साथ मिड लाइन स्क्रू यूज करें और अलोंग विद द हेड गेयर यानी हेड गेयर मस्त रहेगा या तो हेड गेयर की इनर बो को एक्सपैंड कर लें या हेड गेयर के साथ कोई रिमूवेबल अप्लाइंस यूज कर लें अलोंग विद द मिड लाइन स्क्रू तो इस तरह मोलर स्टिली भी मूव कर जाएंगे और साथ ही साथ एक्सपेंशन भी हो जाएगी आर्च की अनदर इंडिकेशन ऑफ दी मैक्सिलरी एक्सपेंशन इज सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स सो वन एवर वी हैव टू डू सर्जिकल प्रोसीजर्स टू करेक्ट द ऑर्थोगनेटिक प्रॉब्लम्स टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन लाइक आई एम राइटिंग हियर द सिक्स पॉइंट इज सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स इज परफॉर्म वेन वी हैव स्कैलिटल इशूज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड बाई एन इधर प्रोसीजर so we have to do surgical procedures to maintain arch coordination next one is medical indications what are the medical indications when we have to do procedures like arch expansion like nasal deformities like nasal stenosis nasal infections rhinitis and poor muscles so we also have another indication which is cleft palate in the patients of cleft palate the upper arch is constricted so we can expand the upper arch and the profile of the cleft palate patient can be improved another indication is patients with good skeletal पैटर्न स्केलेटल पैटर्न अच्छा है अगर एक्सट्रैक्शन की तो प्रोफाइल ख़राब हो जाएगी तो एक्सट्रैक्शन करने के बजाय वी प्रेफर आर्च एक्सपेंशन ताकि प्रोफाइल फ्लैट ना हो प्रोफाइल मेंटेन रहे सो फॉर टुडे वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ आर्च एक्सपेंशन एंड आल्सो वी हैव डिस्कस्ड द इंडिकेशंस when we have to perform arch expansion procedures in the next video we will be discussing in detail about the rapid maxillary expansion
सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हेट दी बेल आइकन टू सी माई नेक्स्ट वीडियोज़ बाय बाय थैंक यू